السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل قصتنا فصلية لراهب ويا الباب تل راهب تعرف قلت لهم ما رفعوا كرت الغرفتي قبل ما يشوفون دموعي مع انه متأكدة حتى لو شافوا ما راح يسوون شي لان مو لان ما يحبونه لا لان ما عندهم خيارات لو الموت انه كلنا لو بس وانا مستحيل اخليهم يسوون اهلي بشي يا رب انت حسبي وكيل يا رب ساعدني وقويني اغذني يا رب امنحني الصبر يا رب ان عبدك الفقير الذليل ساعة بالسبعة مساء بيت ترف ترف تفضل علي بابا ترف يا روح ابوك ليش هالضعف هذا ترف بابا فاكم صعب علي وما اقدر اتخيل حياتي بدونكم شلون بس قل لي شلون اتحمل علي حضن ترف يا حبيبتي ادري تصورين سهل علي لو على امك واختك فراقك بس يا بابا فكر بعقلك وعوف المشاعر شوية فكري كم عائلة راح تنام وهي ما نايم مأمنة على نفسها ما مأمنة على نفسها تدعيلك لأن أنتي حص خصلتهم خلصتيهم من الدم والثر وكل هاي المشاكل ترى في حاضر بابا اللي تقول علي أمرك إيش وقت أروح علي باكر الصبح نتحرك حضر ملابسك وقرارك لا تنسي شي واسمعيني زين يا بنتي هناك مو مثل هنا هنا فرق كبير لازم تنتبهين الكلام تصرفاتك ملابسك شي طلبون قولي حاضر لا تزعلين أحد منك وأنا أدري بيش ما تفشليني ولا تنزلين راسي مو صح يا قلبي ترى ما عاش اللي ينزل راسك بابا ها هي تدلع علي باسها من راسها يلا حبيبتي قومي انطيت فلوس الماما تروحين تجيبين ملابس لان ادري ما عندك بس تراكات وما يصير هناك لبسين هيك ترى حاضر بابا باست باست ايده وراسه شكرا لك بابا واسفة اذا يوم زعلتك مني بدون ما اقصد علي يا روح ابوش لا تحجين هيك انتي رفعتي راسي يلا قومي ترى اختك هسه تجي تصحدنا ترف تضحك حاضر بابا ثواني ابدل راحت ترف وجوبي وامهن للمول يشتري كم قطعة ملابس وترف هذا تجيب الوان لان ما موجود منها الا مكان محدد بباله ام ترف حاولوا تجقد ما تقدر تضم حزنها بدموعها كانت تتمنى مثل كل ام تشوف بتها فستان ابيض وتشوفها فرحانة ما تشوف بعيونها خوف وقلق وحزن بس ايش تسوي هذا امر الله رجعوا للبيت وبقت متأخر كل واحد دخل غرفته وبقيت بقت ترف تلم الأغراض وملابسها تتذكر حياتها ويا كل ذكرى تنزل غيمة من الدموع لمت جنطتها من غير نفس أخذت الدشاديش اللي جابتها من السوق كم تراك كتبها وشغلاتها الضروري حضرت ملابسها مع الباكة وجنطتها إيد بيها فونها وهيت فون وكم عطر مكياج عادي لأن ما تحب المكياج كملت كل شي ونامت في ميسان بيت, بيت الشيخ قاعدين بالديوان راهب وحسن والشيخ وعمامهم ولد عمامهم الشيخ حاكم وين خليته الولد راهب لا تخاف يا ابي خليناه بالمخزن اللي بالمزرعة وعليها راسه الشيخ حاكم ان شاء الله خير لو ما ردتها هيك تصير راهب لا يا ابي لازم تصير هيك حسن اي يا ابي ما عاش اللي يكسر كلمتك ويانا خلصوا حكيهم ودخلوا بيتهم في بغداد الساعة سبعة صباحا قعدة ترف علي وجوي ونواس حضرت نواس ريوك وخابر علي على أخو عم شيخ حامة جوي وياها أختها بس تبكي خلصوا أكل وإجى عم ترف والشيخ كمل التبديل وودعت أهلها وطلعت ترف يا رب سهل طريقي أنا سويت اللي شي حسيته صحيح نص الطريق ونامت لأن الليل كله ما نامت وصلوا ميسان الساعة بثنتين ونص تباوع حواليها مكان حلو كل خضار وطيور وشط ويجنن عبالك جنة وبنص هاي الجنة قصر كل كبير وقفت سيارة كبالة علي يلا بابا وصلنا نزلي ترف صباح صباحا في بيت الشيا قبل وصول ترف راهب اليوم توصل الفصلية ما ادري شلون راح اتصرف وياها ما اعرف اذا هسه هي خوش بنية لو لا بس ابوها خوش رجال وعمها رجال والنعم منه صح ابنه كتل أخوية بس كلمة الحق تنقال خلص لبس ونزلت صباحكم الله بالخير حجة 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 راهب هو يبوس إيد أمه وراس أبو الشيخ أفضل يسعد صباحك ابني الشيخ حاكم صباح النور أبو يقعد صباح الخير نزل حسن وسعاد وغادي يرد الكل صباح النور سعاد عمي اليوم تجي الفصلية الشيخ حاكم يا سعاد اليوم تجي وهاي مرة راهب مو فصلية ومن هسه حذرك ما أريد أي مشاكل سعاد على كيف الشيخ أنا شعيت سعاد حسن سد حسن سعاد سدي حلقك كافي خلص الريوق وراح راهب وحسن للدي للدوام والشيخ بالديوان راهب خلصت شغله ورجعت للبيت تغدينا وخابر الشيخ عامر على ابوي قال له وصلنا طلعنا نستقبلهم انا واخوي وابوي وولد عمي وصلوا ثنتين ونص تقريبا وقفت السياره بيها 
أبو لبنية وعمها حتى نسيت اسمها تبف نزلت نزلت من السيارة شفت كلها زلم ماكفة دنقت باسي وأبد ما رفعته لأن عيب حجة واحد منهم رجال شبير مبين هو الشيخ مالتهم شيخ حاكم هلا الشيخ عامة وزانت البركة زالتنا البركة تفضلوا دخلنا جوا حكى الشيخ قال لبنية تدخل يم من الأسوان أنا هنا أنا أحس قلبي وقف شلون إذا حكوا علي شلون إذا ما تقبلوني شلون وشلون تالي سميت بسم الله ودخلت أول ما دخلت شفت بنية تغبينا بيدي أو أصغى مني تبف مرحبا غدية مراحة بتفضلي تبف أنا تبف غدية افتهمت ما حبيت ما حبت تحرجها أكثر هلا وغلا تفضلني منها دخلت الصالة كبيرة بها مرة كبيرة وحدة لا تطلع ثنيات أو عشرينات تعرف السلام عليكم الشيخة فضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي بنتي سعاد بصوت ناصي لا هلا ولا مرحبا خزرت خزر من الشيخ سكتتها هدوء وصم ترف الوجوه ثقيلة الله يستر ما بين المشاكل راها ونزلوا الجماعة ونزلت بنية بصراحة ما توقعت هيش لبس هم استوى ما رفعت راسها أبد لبس ترف الشيخ عامر الله بالخير كل بصوت واحد الله بالخير الشيخ دخل السيد اللي راح يعقل ترف وراهب صاح الشيخ بالشباب يطلعون حتى تجي البنية طلعوا صاح حسن على غدير حتى تجيب الفصلية ترف اجت هاي البنية قالت يردوني حتى يعقدون كمت وياها وصلت لي باب الديوان ولا حد دقيت الباب شيخ حاكم تفضل دخلت وحس قطب الدم ما بيا رفعت راسي شفت بابا يباو عليه مبتسم بس حسيت ابتسامته مكسوره شيخ حاكم تفضلي بنتي تعاي هنا يمي ترف حاضر عم قعدت بصف هذا الرجال وقبالي اكو ولد مو شاب ولا شبيه متوسط بقى صافن وعاقد حواجبه انا قبل دنقت مبين عصبي وضايج راهب قاعدين نحكي انا والشيخ ويا ابو البنت علي يا شيخ انت تعرف لا انا ولا بنتي ان ذنب باللي صار حتى ابن اخوي اللي صار غضاء وقدر هاي بنتي اللي بدلي لما ماتي ورجعنا تفجاك دير بالك عليها الشيخ حاكم افو عليك لا توصيني من اليوم صارت بنتي راهب ابوها يحكي وانا اشوف الحزن بداخل عيونه واحس يوجع وبجعة ويا كل كلمة يحكيها بس هاي هي اللي صار صار بعد نحكي وندق بالباب ودخلت لبنية الفصلية وهي اهم بدنقة حاج ها ها ابوي قالت حاضر بس صوتها كلش ناعم ايش قد عمرها هاي قالت يوم ابوي رفعت راسي الله اكبر حلو حيل العيون كبار وتقول غاب والبياض ما شاء الله لو الحن عبالك كرز بس ابد ما بينت هي هم قبل دنقت وبغد تلعب بطرف عباتها السيد يلا نتوكل على الله تعرف عقدنا وعرفت اسم زوجي طلع اسم نفسه طلع نفسه هذا العصبي يا رب دخيلك كون ما يطلع صدق عصبي هيك راح السيد وقام بابا باس راسي وانا بس راسي قال لي بوسي ايد عمك ورحت بسته الشيخ حاكم الله يبارك بيش يا بنتي وان شاء الله تكوني النعم الزوجة للشيخ راهم ترف اشكرك عمو ان شاء الله الشيخ عامر يلا ابو ترف ابو احمد ورانا طريق ترف عنكم شيخ حاكم بعد وقت اقول يوم هنا شيخ عامر والله تعذرونه عدنا مشاغل شيخ حاكم معذور الشيخ الطريق السلامة ان شاء الله ترف هم يحشون وانا عيوني تصب دمع بدون ما ادري ابو على ابوي ابو علي وعافني وطلع اجى عمي باسني وبقى بس يحتذر مني ويوصيني على نفسي وعلى زوجي واهله وانا بالي مو يمه ترى لا تخافين عمو انا راح اكون بخير بس فدوى دير بالك على بابا كله لا يزعل نفسه ويدير بال على صحته انا مالي غيره هو وماما صادق هيك ولج ترف ترف العد انا وين رحت حكى هو يقرص خدودي لا تخافين يقلب عمك انت يدير بالك على نفسك راح وبقيت انا وحدي من مرة شبيا والبنات شيخ حاكم تعاي بنتي ليش تبكين انا مثل ابوك ولا صدقين احد يضوجك وانا مولود ترف شوية ارتاحية الكلام شيخ ترف شكرا عمو يديمك ان شاء الله شيخ حاكم الله يستر عليك بنيتي راهب اباوي شلون تحكي ويا ابوي مبينه مؤدب اخوش بنيتي هذا رجلك راهب تسمعين كلامه ما تعرضين انت هسه مرته يعني مسؤول منك وانتي مسؤولة منه ترف ان شاء الله عمو لا يضل بالك شيخ حاكم الله يخليك بنتي وهذا حماك حسن وهاي مرته سعاد وهاي الشيخة فضة عمتك دير بالك عليها اعتبري يا امك وانتي مبين عليك خوش بنية وتخافين ربك ترف عرفنا على عمتي رحت بس ايدها وراسها ورجعت مكاني ترف بعيوني عمو لا تهتم الشيخ حاكم تسلم عيونك وهاي اخر العنقود غدير اصغى منك بسنة يلا غدير اخذي البنية تفتح بغرفتها غدير صار بابا يلا قومي وياي ترف 
قومت وياها للغرفة غادي تظلي هاي غرفتك انت وراها بدها تحتاجين شي صيحيني ترى شو كان ما تغسلين غادي بالعفو تدليني غادي باوعت الغرفة اني قومت تبعو عطب هاي جنن لقية الجنطماتي موجودة استحيت ابدل لو اسأل على مكان الملابس بس نزعت عباتي وقعدت شباية صفانة تذكرت اهلي بابا وماما وجوبي عرفت الشيخ عرفت الشيخ علينا عجبتني لان من عرفها على حسن ما رفعت عينها كلش احترمته من قامت باست ايد امي لان امي حيل غالية عندي ودتها غادية للغرفة وحج حج الشيخ شيخ حاكم راهب خلي مرتك تفتح كم ساعة واصعد مو تنسى عوايدنا يا شيخ راهب شنو غصدك شي شيخ فض شيخ فضة ابو راهب غصدك زواجهم يتم اليوم شيخ حاكم اي فضة هذا قصدي راهب يابا شي تريد بالضبط شيخ حاكم فضة فهمي ابنك عافا مطلع طلع حسن واخذ مرته وياه شيخ فضة غادي يروحي لغرفتك غادي يبحاضر شيخ فضة راهب ابوه قصده اليوم يشوف